欢迎大家的到来。夜夜，我也听到你的铃声。妈妈，快一点呀！你叫的那么哀婉，却不动听，呜咽着发出绵绵的轻吟。你的歌儿充满着热情。春天已经到来，树木上的花儿盛开。蔚蓝的天空里飘着蔷薇色的云彩，多情的阳光温柔地追逐着蝴你先吃点吧，再出发。不吃了，我要去医院看我。不是你要等一整天，你得吃点东西啊。再吃个包。我不需要你这些幼稚不疼不痒的关心，我现在就是要见到婉婉。我再见不到我就要疯了。你们先回去吧，我去趟律师事务所。文件我倒是已经给你准备好了，你现在只能起诉他，但是法院受理的话还要等上一段时间。徐毅啊，很明显是咨询了很有经验的律师，才会出这么一招。你什么意思啊？他很可能会长时间的把孩子给藏起来。现在有个不成文的规定，孩子跟谁在一起的时间长。最后，法院就会把孩子判给了谁。之前你住在夫妻共有的屋子里，你也没有不让徐毅看孩子，所以啊，算不上你独自抚养。但是现在情况不一样了。哎，南亚律师。陈林，陈林，你听我说，我求求你了，陈林，你今天，你今天转告徐毅，必须要带婉婉去看病。你跟他说我不跟他争了，我什么都不要，只要他带孩子去医院。我要上班，不听你说这些。陈林，婉婉，婉婉，陈林，你把电话给婉婉，陈林。
南亚真的太可怜了，我想到他那个样子，我就心里难受。我以后一定不能了，还是要考大学。我听说他以前在清水一中的时候，学习成绩可好了。那他怎么没考上？我听我姐好像说过，他爸一死，他后妈就不让他念了，让他直接去工厂打工。可我们都是学生。能怎么办呢？是啊，能怎么办呀？咱们跟这事儿也没关系。我妈都说了，这徐毅和南雅呀，他再怎么打，再怎么吵，他都是夫妻两个。那争孩子是人家自己的家事儿，没有谁对谁错的。咱们外人啊，管不着。你真这么想？啊？对啊。要是有一天陈军跟你结婚了，他天天家暴你。然后你想离婚离不了，因为他会拿孩子要挟你，那你怎么办？他敢？你相信不想要了？哎，我放手，那什么时候你还搞这出？要我说，啊，就直接给他绑起来到野外，打他一顿，让他把孩子放出来就行了。就你这样还想当警察呢？绑架犯法，你知不知道？陈丽，我们大人的事儿不要牵扯到孩子，行吗？你到医院来闹，我求你了。你告诉我婉兰在哪儿？害我还不够。陈丽，你告诉我婉兰在哪儿？我求你了，陈丽。你见我这上班吗？到外面等着去。夫妻俩，这是和好啊！我们也别跟徐毅了，这南雅也太傻了。分不开，走吧，快走吧，走。听说兰雅跟徐毅低了头，晚晚回家了。回来就好吧。你们不知道当妈那种心情，见不到孩子，要命一样。为了孩子受点委屈算什么呀？哼，所以我说，兰雅想要跟徐玉离婚，没那么容易啊。这种生意人啊，手段多得很，再加上孩子生这么重的病，花销这么大，想要逃脱他的手掌心啊，哪那么容易啊？除非啊。徐死掉了，想说什么、啊？那可能还简单一点。师傅，啊，母亲炒的菜一口都没吃呢。来，吃这么快啊？哎，你
多吃吧，来。想清楚没有？想清楚了。想清楚就说啊！那天晚上你到底怎么回事？我看见徐毅追砍娜雅，娜雅失手杀了徐毅。你还嘴硬是吧，周？我们现在是在帮你，给你主动交代的机会。哎，你知道你得有认罪表现了，才能从轻处罚，你明白了吗？认罪？我犯什么罪了？我需要认罪？什么罪？你自己不清楚吗？看看照片，好吧？徐毅和刘长水见面的照片是你拍的吧？我说你还有谁？哎，充电店老板已经指认你了。张经理他们也承认了，你为什么还要嘴硬啊？你不就是心里有鬼吗？哪个充电店老板？他亲口说的吗？什么时间你们有单据吗？你为了隐藏身份，当然不会用真名。那我用的谁的名字呢？周洛，名字有假，你的长相总不可能作假吧？那你们要非这么说的话，我百口莫辩。我只能说照片不是我拍的，而且我拍他们照片对我来说有什么好处？那徐毅如果坐牢了，你不就可以跟南雅在一起了？周洛，你同情南雅？没有错，但是你把路走偏了，你知道吗？你这么说好像是挺有逻辑的。但是在这个世界上，不是所有的事情仅仅凭着一个逻辑的闭环就可以证明它真实的存在的。你不要跟我咬文嚼字啊！这个周洛，他不是自己去冲洗的照片，被他看出我们缺乏直接证据了。不好闪啊！没有明确的证据，说多了，反倒让他明白了局势；说少了。又找不到突破口，小洛，蓝雅，跟你说过他和福利凡之前的事吧？没有。那你知不知道？吴立凡曾经强奸过蓝牙呀，所以呀、啊，徐毅不是一开始就是一个坏人呐、啊，他杀了吴立凡，也是为了蓝牙吧。两个人无冤无仇哎，对不咯？你说他为了陶醉，把尸体藏在那个郊区的野府里面，就是你上次跟踪那个徐毅还有这个刘长水的那个小饭店，旁边有条上山的路，你记得不咯？是他，是他，老陈的审讯真是有一套。这个周洛，很有可能恐吓过徐毅。想起来了吧？
这些跟我有什么关系？我确实是没有关系。我嘞，就是想劝你哦，不要把自己呀、啊、陷入那种情情爱爱的漩涡当中去。徐以坚做这些，你能说他白来呀不？不一样。哼，凭我几十年办案的经验啊，一个人犯了罪，要想掩盖，他就是走上了一条不归路啊。其实就是这个样子啊。啊，以前他这个人还是挺温和的，而且家里的条件也挺好，他一步一步的走到现在这个样子，两条人命呢、啊，还有一个大脚案的。我说周洛哎，你就想想你的妈妈喽，你妈妈真的为你操碎了心呢。你说这样的他哪里受得了喽？是不喽？两只哎，两只都要踏进大学的门槛呢。是，咱们这一次选不上，起码少坐几年牢喽，早点出来还能见上他一面呢。梳理一下自己，我特别能够理解你现在的心情，对吧？捋清楚，对吧？你不要着急，我们可以等你。好好的想一想找到了，找到了！误会啊，在我那里啊，带孩子逛了逛动物园。兰雅，婉婉没事啊？啊，哎，桂小姐，没事没事，在我那里啊，误会啊，没事就好。哎，没事没事。好了，好了，这个好不好办？来。觉得周洛跟南雅，嗯，他两天没来上课了，来了也淡淡，话都来了。别瞎说啊！他们现在想法你们又不同，周洛肯定是遇到。要是我一门心思的小忙人，最后弄得跟傻子一样。那我肯定心里比他更多。那你凭什么这么肯定？凭我们是兄弟，兄弟知道吧？你有什么心里话，你不跟青梅说啊？不跟你们女生瞎混了，整天婆婆妈妈疑神疑鬼，干什么呀？周洛心里想什么？
真的踩不到。我要是你，我就直接问。怕我一问连朋友都做不成，不做就不做呗，怕什么呀？怎么样？嗯？你有没有喜欢过一个人？觉得就算跟他做朋友。注意眼神啊！哎，你这是挂着自己的名字啊？婉婉的名字挂不上，她名下欠款太多了，我就带她做个检查，要我出去想办法。这不行的，这是违规的，挂谁的名字就只能看谁啊！我知道江医生，你能不能通融一下？家里出事儿，徐一把家里都掏空了，所以婉婉的医药费才拖欠那么久。但是小孩子的病要紧，你说是吧？我已经在想办法凑钱了。我真的帮不了你，这是违规的，挂谁的名字就只能看谁。好了，下一个啊，对对对，来来来，你通融一下吧。我真的帮不了你。哎呀，突然就通了。嗯。别着急啊！哎，王老板，哎，南雅来了，来的早不如来的巧。看，这是我刚从广东回来的一批货，啊，一水的香港大牌啊！你看看，看看这做工，这质量怎么样？啊，是挺好的，但是这次我先不要了。不要了？你开什么玩笑？人家在我这儿还争着抢着要呢。我要不是看你是老熟客的面子上，我这事儿不提。其实我今天来是想问问你，有什么活能接吗？找活？啊，缺钱啊？啊，还真有。前两天呀、啊，来少年宫的那卜主任找我订了一批儿童演出服。啊。我如果要找你做的话，我这设计费也就省了。不过你这一个人能忙得过来吗？一共要多少件啊？五套，一百件，咱下个月出去要交货。一天五件，二十天就能完成，差不多。一百件可想好了，不能掉链子啊。嗯，没问题，你放心吧。看来啊，你是真的缺钱。尺寸呢？你赶回去忙吧。谢谢老板。在桂香姨这儿要听话啊。嗯。不能收，桂香姐，拿着。不是你帮我带婉婉，我已经很感激了。借你的，孩子看病最重要，别的钱我还不会借呢。<笑>我，我，我下个月就能还上一些，不着急，我周六上大学之前还清就行，行吧？哎，我本来是有些存款的，徐一出事以后把家里钱全拿走了，对不起啊。哎，以后不要说这个，谁还没难处啊？签一签，那你在干什么、啊？<笑>哎，我问你啊，晚上一一干活，你给我当小助手好不好？好。哟，那你会数数吗？会呀、啊。哟，你还会数数呢？哟，那要是这样，泡泡糖、巧克力、玩具都归你数好不好？好。哦，了不起喽！那跟妈妈说什么呀？说再见吧。见<笑>你要听桂香姨的话啊、哦。嗯。我们最乖了。<笑>那我走了，桂香姐。放心哈。我现在就干活了，好不好？好。哎呦，有你陪着我好开心呀
没问题。哎，是一百件吗？对。好。哎呀妈，给您点点，三千块。点了，好，谢谢啊。好，没事。再见。我知道你因为火车站的事生我气，那不是因为你要带着婉婉跑吗？为了你，我连绿帽子都敢戴，那是为什么？还不是因为我爱你。真无耻！我有一句话说假了吗？我把婉婉藏起来，那是为了让你着急。爸，求你了，我真的焦头烂额，我知道，我求你了。要不是看在你女儿的份上，你现在早就在大牢里了。你但凡还有点做爸爸的人性，就放我们走吧。你别跟我提这个，是我把你从那个人渣手里救出来的，是我不顾家里人的反对，我娶你回来。这么多年来，你吃的用的什么不是最好的？我到底哪儿对不起你？我是打你了。我打你怎么了？你是缺胳膊还是少腿了？我把你打残了吗？你知道这么多年我是怎么过来的吗？明天晚上到现在，我没有一个晚上都睡好。有多少次做梦？我都在那个湖边醒来，你知道那是什么感受吗？你肯定忘了。你想想，到那个湖边，你才能想起来咱们俩是因为什么在一起的，对不对？啊？今天月色正好，要不然我带你湖边看看。哎，那湖里指不定长出些什么好东西呢，去看看呗。徐、啊、毅，哎呀，我都这样了，嗯
难道我的痛苦你不应该帮我分担一点吗？你到现在还不相信我有多爱你吗？我就是受不了，我受不了你跟外面的男人说话，跟他们笑。他们凭什么配得上你这一生？你就应该对他们冷若冰霜，把你所有的笑、所有美好，都只留给我一个人。我就想你完完全全属于我一个人，好吗？打你是我不好，我保证以后再也不打你了。我们好好在一起。相亲相爱，相依为命，好吗？徐艺，你这副样子我早就看腻了。你演的累不累啊？你跟陈玲的事情，我早就知道了。我和陈玲，我们俩就是……你别告诉我你根本就不爱陈玲，这样反而我会瞧不起你。徐艺，我们就不要再纠缠下去了。我我给你送回来，离婚的事你就别想站住！敢上楼，你还跑什么？
知道该说什么。我知道你要说什么。你知道？我谢谢你帮我找婉婉，但以后我的事情，你就不要再管了。你怎么能说的这么轻描淡写？你回到徐毅身边，以后就是反反复复，无穷无尽。你每一次都要这样吗？苟且。忍耐，然后认怂。你拿什么立场来质问我？一个关心、关心你的朋友。我们俩从来都不是朋友。所以你怎么说我？对我失望了吗？没关系的，走就是了。我没有资格对你失望，我只是忍不了，我忍不了眼睁睁的看着你这样，然后自己轻松快乐的过日子。在你以后漫长的人生道路上，你会觉得这样一厢情愿的英雄主义毫无意义。你负担不了别人的人生，尤其是一个跟你没有可能的人。男人的悲剧往往都来源于自大。以后漫长的人生，以后我该怎么面对自己呢？在自己爱的人的面前叛逃一次，然后呢？每次都趋利避害，选择对自己有利的方式，这样的人还配活在这世界上吗？大多数人都是这样。可是我不想。如果没有其他的选择的话。如果不能有勇气保护自己所爱的人，我宁愿去死。周洛，你是不是有什么误解啊？你那些都是青春期的胡思乱想。我对你没有兴趣，也没有你想的那种感情。小孩子过家家就不要再来找我了。话都说成这样还不明白吗？你帮不了我的，你有空想想帮帮你自己吧。你都被学校开除了，现在在上复读班，你好好想想自己的未来吧，不要再来纠缠我，妄想拯救我。因为你是谁啊？走吧。走吧。受不了年龄的落差，受不了人生的压力。总之，你的话说的越是难听，你越是在乎我。你要不是喜欢我，你根本就不会感到害怕，也不会着急想要把我推开。就算你不接受我的关心，你也应该变得更加的客气、彬彬有礼，而不是一次次想要激怒我，然后感到羞愧、痛苦、窘迫。你太着急想要把我推开了。朝夕的已经不太像是一个怕麻烦的人。为什么是我啊？不过两个陌生人随便说了几句话。因为你是第一个让我感到羞耻的人。这是爱上一个人的理由吗？我从来没有感觉过羞耻。哪怕被学校开除，我一直认为自己行得端，坐得直。直到那次在在店里，我承认我见到你最开始是欲望，但是后来在月光下动用，我就确定了，我对你的感情远远超过欲望。你
你说你要走的时候，难过的要死了。但是我无能为力了，因为我什么都没有，我什么都做不到。后来你不走了，我就算舍了命，我也得保护你。否则我这辈子心都没有办法过去。幸福，最起码是自由。你接不接受我都可以，那都是另外一回事。但是你不要再回到他的身边，保险跟幸福一点关系都没有。Jesus.